നമസ്കാരം നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ്ങും ചില പൊട്ടിത്തെറികൾ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ഷീണിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏലിയൻ ഡോളജി അപ്പോൾ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ഗംഭീര സംഭവമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച ടോപ്പിക് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഐറ്റം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിനൊരു ഉത്തരം ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏലിയൻ ഡോളജി സോ എന്താണ് ഏലിയൻ ഡോളജി അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടോ ശരിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല പിന്നെ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇടണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇട്ട പേരാണ് ഏലിയൻ ഡോളജി പക്ഷെ ഒരു ഏർബൺ ഡിക്ഷണറി വാക്കാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസേർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഏലിയൻസ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഗവേഷണം ഇതൊക്കെയാണ് ഏലിയൻ ഡോളജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആരാണ് ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്താണ് ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യഗ്രഹ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ വേർഡ് മീനിങ്ങിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിനർ എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അത് ഈ ചെറിയ ജീവികൾ പ്രൊക്കാരിയോട്സ് മുതൽ വലിയ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് വരെയായി മാറാം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്ന് പറയും അപ്പം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് രീതിയിൽ ഒരു സത്യാവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൊവ്വയിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്യഗ്രഹ ജീവിയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചൊവ്വയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വയെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ആരാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റേ ഭൂതം പ്രേതം ദൈവം പിശാസി പോലെയല്ല ഇത് ഐറ്റം വേറെയാണ് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇനി പാൻസ്പേമിയ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് അതായത് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഭൂമിയിലാണ് കാരണം ഭൂമിയിലെ നമ്മൾ ജീവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഓരോ സ്ലൈഡും ഓരോ ഓരോ സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാൻസ്പേമിയ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവൻ സ്പെഷ്യൽ ഐസ് ക്യാപ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിലും ഉണ്ടായതാവാം അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പല ഉൽക്കയുടെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിയോറൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പല രൂപങ്ങളിൽ കോമറ്റ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ച് ഭൂമിയിൽ എവല്യൂഷന് ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവൻ പരിണമിച്ച് വന്നതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആരായിരിക്കാം മാർഷ്യൻസ് ആകാം കാരണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയും ചൊവ്വയുടെ അവസ്ഥയും ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിരുന്നു ചൊവ്വയിൽ വെള്ളമൊഴുകിയിരുന്നു ചൊവ്വയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടായതാവാം അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഈ പറയുന്ന മീറ്റിയോറൈറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് ആയ കാരണം അവിടെ ജീവൻ പരിണമിച്ചു വന്നു നമുക്ക് തെളിവാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൊവ്വയിൽ നിരവധി റോവേഴ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ജീവന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണോ മെർക്കുറി എടുക്കുക മെർക്കുറിയുടെ അവസ്ഥ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ഈ ഐസ് ക്യാപ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ധ്രുവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസ് ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് സൂര്യൻ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മെർക്കുറിയിലോട്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം മെർക്കുറി കഴിഞ്ഞ വീനസ് ശുക്രൻ വീനസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് തിളച്ച് മറിയാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതൊന്നും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല വിട്ടേക്ക് പക്ഷെ അമ
വീനസിൽ നിന്ന് രസകരമായൊരു കാര്യം ഈ അടുത്തെ ഒരു പബ്ലിഷ് പേപ്പറിൽ വന്നു ഫോസ്ഫീൻ ഫോസ്ഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് വീനസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം വരുന്നതായിരിക്കാം ആവാതിരിക്കാം പക്ഷേ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വീനസിൽ എന്തുണ്ടാകാം ചെറിയ തുടിക്കുന്ന ജീവനുണ്ടാകാം വീനസ് പോട്ടെ മാർസിലോട്ട് വരുന്നു ചൊവ്വാദോഷം കനിഞ്ഞ് നൽകുന്ന നമ്മുടെ മാർസ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വ ചൊവ്വ നമുക്ക് പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വയിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പോയിരിക്കും ആർട്ടിമിസ് മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടിമിസ് ടൂവിൻ്റെ ക്രൂ നാളെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിമിസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിലോട്ടുള്ള പര്യവേഷണമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ചൊവ്വയിൽ പോയിരിക്കും അതിനൊന്നും ഡൗട്ടുമില്ല ചൊവ്വയിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു കാലത്ത് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സീരീസ് അതായത് ഈ ചൊവ്വയും ജൂബിട്ടും വ്യാഴം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടുകാണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപരേഖയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂറ്റൻ ഐറ്റമാണ് സീരീസ് നാലിലൊന്ന് വെള്ളമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസ് അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ബോറടിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് പ്ലാനറ്റുകളിലോട്ട് ചേക്കേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂല് തീർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും സീരീസിൽ ഒന്നിറങ്ങുക ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ വിടുക ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാക്കി പ്ലാനറ്റുകളുടെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് ജൂബിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഗ്യാഷ്യസ് ജയൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റുകളിൽ സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആയ ചന്ദ്രന്മാരിലോട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നെടുക്കാം നമുക്കറിയാം വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ടുവിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഐസൈറ്റും ഹൈഡ്രോക്സിൽ സ്റ്റേറ്റിലും എല്ലാം വെള്ളമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രനിൽ എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അപ്പോളോ മിഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആറ് മിഷനുകളിലായി പന്ത്രണ്ട് ആസ്ട്രോനറ്റ്സ് അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടേക്ക് ഈ പഞ്ഞിയുടെ ചെടികളും അതുപോലെ ചെറിയ മൈക്രോബിയൽ ജീവികളുമായ ടാർട്ടി ഗ്രേറ്റ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളവിടെ നിരവധി എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇനി അവിടെ ഒരു കോളനൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാസയുടെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിമിസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങുക കോളനൈസ് ചെയ്യുക മൂന്നാല് ദിവസം താമസിച്ച് തിരിച്ചു പോരുക ഇതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ ജൂബിട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂബിട്ടറിൻ്റെ മൂൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗലീനിയൽ മൂണുകൾ അയ്യോ കെലിസ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ ഇതിൽ യൂറോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രൻ ഞാൻ ചന്ദ്രൻ എന്നെല്ലാത്തിനെയും വിഷയിപ്പിക്കാം യൂറോപ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ് സർഫസ് ഓഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ല വെള്ളം കൃത്യമായ എവിഡൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ സബ് സർഫസ് ഓഷ്യൻ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ കടൽ ഒഴുകുകയാണ് അവിടെ അപ്പം അതിൻ്റെ കടൽ ഇടുക്കുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം ഒരു പക്ഷേ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ജീവനുണ്ടായിരിക്കാം യൂറോപ്പ വേണ്ട ഗ്യാനിമീഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജൂബിറ്ററിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ദ്രൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വിശേഷിപ്പിക്കാം യൂറോപ്പയുടെ പോലെ അത്രയും ഹീറോയിക് വേർഷൻ അവനില്ല കാരണം ഈ ഐസ് പാളികളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ സബ് സർഫസ് ഓഷ്യൻസ് ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജീവൻ കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്ററാണ് ഗ്യാനിമീഡ് എന്നാൽ സാറ്റേണിൻ്റെ ചന്ദ്രമാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ടൈറ്റൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒഴുകുന്ന മീത്തേനും മീത്തേനും ഉണ്ട് ഒഴുകുന്ന അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജീവൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന എന്തിനും ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
ബാക്കി ആസ്ട്രോയിഡ്സ് തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കാം കൈപ്പർ ബെൽറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഊട്ട് ക്ലൗഡുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ജീവനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം അറിയില്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ചൊവ്വയിൽ നിന്നും എൻ്റാർട്ടിക്കയിൽ വന്ന് പതിച്ച മീറ്റിയോറായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആലൻ ഹിൽസിനടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിയോറായിട്ട് കിട്ടി ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പരമ്പരാഗത ബ്രെയിനുകൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ അതാ ജീവൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് ആണോ അല്ലേ ഒരു പുഴു പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ബ്രെയിൻ പറയും അതാ ജീവൻ കണ്ടോ ആണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച അത് ഫോസിൽസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെയും മൈക്രോബ്സിൻ്റെ എന്ന് അല്ല അത് ജീവനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നേ വരെ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഒരു ജീവൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പുറത്തോട്ട് പോയാലോ സൂര്യനല്ലാതെ മറ്റൊരു നക്ഷത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന പ്ലാനറ്റുകളുടെ പേരാണ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് അവിടെ വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഹാബിറ്റബിൾ എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് നാസ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പത്ത് അയ്യായിരം എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളിൽ നൂറ്റിശിഷ്ടം വാസയോഗ്യമായ പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാലെണ്ണാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്ലാനറ്റുകൾ ഇവിടെ ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി പല ടെക്നിക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല പേരുകൾ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി ആസ്ട്രോമെട്രി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരവധി മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സോ പ്ലാനറ്റിലോട്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്താലും എങ്ങനെയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഒരു ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസേഷൻ സൂര്യനല്ലാതെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാം എന്ന് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെ പ്രോക്സിമ ആൽഫ സെൻറ്റോറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം രണ്ടല്ല മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആൽഫ സെൻറ്റോറി എ ആൽഫ സെൻറ്റോറി ബി പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൽ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിക്ക് ചുറ്റും തിരിയുന്ന പ്ലാനറ്റുകളാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റുകൾ അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റം കാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത പ്ലാനറ്റുകൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതൊന്ന് ഞാൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ മറ്റൊരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടം ഇതാ നോക്കൂ ആൽഫ സെൻറ്റോറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ആൽഫ സെൻറ്റോറി ഞാനൊന്ന് സൂമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അവിടെ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതിനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റുകളാണ് സൂര്യൻ പോലെ ഒറ്റ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അല്ല അത് മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പോയി ബോറടിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കാണാം കണ്ട് ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും ലെറ്റ്സ് സീ ഇറ്റ് എന്തായിരിക്കും തമോഗർത്തം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എവിടെ സാധനം ഇവിടെ കാണാനില്ല നിങ്ങളൊന്ന് തലയൊന്ന് ചരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറുത്ത വട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പിയർ പോലെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമോഗർത്തം ലൈറ്റും മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങുന്ന അണ്ണനാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഓക്കെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതി മനസ്സിലായി ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവനെ കണ്ടെത്താൻ വല്ല ഏജൻസിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ഉണ്ടോ യെസ് സെറ്റി സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊട്ട് അറുപതുകൾ തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന ടെലിസ്കോപ്പും ആകാശത്തോട്ട് നോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിഗ്നലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിഗ്നൽ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാവ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഈ
എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലുള്ള മൊത്തത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം നിങ്ങളീ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കണക്ക് ഏകദേശം എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാം മാക്സിമം രണ്ട് മൂന്നൊക്കെയേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്ലാനറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റുകളിൽ ജീ ഭൂമി പോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിടാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റമാണ് ആകെയുള്ള നമുക്ക് റഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭൂമിയും മാർസും രണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്പർ ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പറയുന്ന ഭൂമി പോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റുകളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ കൊടുത്തു അത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും കിടക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറുകളാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര വർഷത്തോളം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും ഒരു പതിനായിരം വർഷം കാരണം ഇതിൽ മിനിമം പതിനായിരം വർഷമാണ് ഈ ആപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനായിരം വർഷത്തോളം അവ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏലിയൻ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ അഞ്ച് കോടി വരെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും സ്റ്റാഗറിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവന്മാരൊക്കെ എവിടെ അന്യഗ്രഹജീവികൾ എവിടെ അല്ലേ വലിയ വലിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു തെളിവ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവിടെയാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് വരുന്നത് കാരണം ഇത്രയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പറുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് എൻട്രിക്കോ ഫെർമിയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഫിൽറ്റർ തിയറിയാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ എന്തായി കാണില്ല പ്രോപ്പർലി ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷീസിലോട്ട് പരിണമിച്ച് കാണില്ല ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷീസ് ആയി കാണേക്കാം പക്ഷേ എന്തായി കാണില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലോട്ട് അത് മാറി കാണില്ല ചിലപ്പോൾ എലമെൻസിൻ്റെ കുറവ് കാരണമോ പ്രോപ്പർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അവയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അവർ ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അത് രസകരമായ ഒരു സാധ്യതയാണ് അല്ലേ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മളോട് മിണ്ടാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പുതിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോളനൈസ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്ക് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കറിയാം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല വിട്ടേക്കാം ഒരു പക്ഷേ നാനോ സിവിലൈസേഷൻസ് ഇവിടെ വന്നു പോയി കാണുമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തിയറികളാണ് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തിയറി നിങ്ങളൊരു വേടനാണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു കാട്ടിലോട്ട് പോവുക അമ്പും വില്ലും തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നിനെയും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഈ മൃഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്യഗ്രഹ ജീവനുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതാണ് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തിയറി സൂ പാരഡോക്സ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ സൂവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൂ
ഇപ്പൊ പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യകുലം എല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യഗ്രഹജീവൻ ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും നമ്മൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ വി ആർ വെൽക്കമിംഗ് ദി ഏലിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്യഗ്രഹജീവനുകളെ തപ്പുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവെച്ച ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് അർസീബോ ഒബ്സർവേറ്ററി ഈ ഒബ്സർവേറ്ററി ഫേമസ് ആകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസണാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ അന്യഗ്രഹജീവികൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയച്ച ഈ ഒരു സന്ദേശം അറിസീബോ മെസ്സേജ് ഏറ്റവും ഇടത്തു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ആ സന്ദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രിഡിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ബിറ്റുകളായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഭൂമി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ ഡി എൻ എയുടെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഭൂമിയിലത്തെ ജീവൻ കാർബൺ ബേസ്ഡ് ജീവനാണെന്നുള്ള ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അയച്ചിരിക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബുല ക്ലസ്റ്റർ എം തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലോട്ടാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സന്ദേശം അന്യഗ്രഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണോ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഇത്രയും വളർന്നു എന്ന് മനുഷ്യരെ അറിയിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അന്യഗ്രഹജീവൻ ഇത് നാളെ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ സന്ദേശം പോകുന്നതോറും എന്ത് സംഭവിക്കും പയ്യ പയ്യ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ അയ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ എല്ലാം മെസ്സേജുകളൊക്കെ നോയ്സായി മാറിപ്പോയി കാണുമായിരിക്കും എനി വേസ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശം തമാശ എന്ന് പറയട്ടെ അതിന് ഉത്തരമെന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്ലൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു പഹന അയച്ച ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് അരിസീബോ റിപ്ലൈ അതും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി ആരോ അരിസീബോ ഒബ്സർവേറ്ററിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ കാർബൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫിന് പകരം സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപരേഖയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഏലിയൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തമാശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയച്ചതായിരിക്കും എനിവേസ് കാൾ സാഗണും ഫ്രാങ്ക് ഡ്രേക്കുമാണ് ഈ അറിസീബോ മെസ്സേജ് ചിട്ടപ്പെട്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം വാവു മെസ്സേജിലോട്ട് വരാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ലഭിച്ച ഒരു സന്ദേശം ജെറി എ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്ട്രോണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെ ജോലി പോലെ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ഇങ്ങനെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നലിൽ ഒരു സാധനം വന്നു കിടക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പറുകളെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി വരാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ മതി സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലോട്ട് വേഗം ചാടിക്കടന്ന് ഇ ക്യു യു പിന്നെ നേരെ താഴോട്ട് ജെ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാഗിറ്റേറിയസ് കോൺസ്റ്റലേഷനിലോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു രക്ഷയില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സയൻസിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി അയച്ച മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും എന്നാണോ നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ല വി നീഡ് റെപ്പിറ്റീഷൻ റെപ്പിറ്റീഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു എറർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് വാവ്സിഗ്രൻ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്കൊരു പൊന്നോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പൂക്കളം എങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്രോപ്പ് സർക്കിൾസ് യു എസ് എയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം രേഖാചിത്രങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു നട്ടപ്പാതിരാത്രി വന്ന് അമേരിക്കയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള രൂപരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി അന്യ അഗ്ര അന്യഗ്രഹജീവികൾ പോകുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇത് എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ രാത്ര
അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം രൂപങ്ങൾ കിട്ടും നിങ്ങളിത് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സിമിട്രി ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെയാണിത് അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ ലേസർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആയി മാറുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത് മോണോലിത്തുകൾ ഈ മോണോലിത്തുകളുടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പഴയ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്റ്റോണേജ് മെഗാലിത്തുകൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷെ മോണോലിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അല്ലെ മോഡേൺ മാൻ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ട്രാങ്കുലർ പ്രിസംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലത്തെ പ്രിസംസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഏയ് ഇത് അന്യഗ്രഹ ജീവി കൊണ്ട് വെച്ചതായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ പേപ്പറിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറുകളിൽ ആരൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടു വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ഇതും അന്യഗ്രഹ ജീവൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല തികച്ചും മനുഷ്യൻ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സെക്ടർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണെ പറയാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കേട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു എസ് എയിലെ യു എസ് എയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ് പാസേഴ്സ് വിൽ ബി ഷോർട്ട് എന്നാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് വെടി വെച്ചിടും യു എസ് ആർമി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എന്തായിരിക്കാം അവിടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പിടിച്ചു വെച്ച് യു എസ് എക്കാർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യു എസ് എക്കാർക്ക് വേറെ തൊഴിൽ മണിയില്ലല്ലോ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ്റെ പുറകെ ആണല്ലോ അവർ മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷൻ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് എ അവർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത്ര അല്ലേ ഞാനേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വാട്ട് എവർ പക്ഷെ മറ്റ് ചിലർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോളോ മിഷൻസ് സ്റ്റേ ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് ഹായ് എന്തെങ്കിലും തള്ളി കേട്ടാലോ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോളോ മിഷൻസ് എല്ലാം അല്ലേ ചാന്ദ്രിക യാത്ര നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കടത്താത്തത് ഇനി ഒന്നും പോരാ റോബർട്ട് ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് അമേരിക്കൻ ഒരു കോൺസ്പിറി കോൺസ്പിറസി തിയറിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യരും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാണാത്ത സാധനമാണല്ലോ അപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണിത് പറക്കും തളികൾ യു എഫ് ഓസ് അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈങ് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ ഗോമാതാവിനെ പൊന്തിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പറക്കും തളികയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എനിവേസ് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഈ ഇടയായിട്ട് പെൻഡഗൺ റിലീസ് ചെയ്ത ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഫയലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും മിക്ക കേസുകളും അതായത് പറക്കും തെളികയെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കൃത്യമായ ഇൻഡഫറൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിവുണ്ട് എന്നാൽ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്നാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സാറേ ബാക്കി പറയും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകൾക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ടിക്ടാക്ക് യു എഫ് ഓസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇത്തരം ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് ആണ് യു എസ് എയർഫോഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ യു എസ് എയർഫോഴ്സ് പെൻഡഗൺ ഈ ഫയൽ കൊടുത്ത് പെൻഡഗൺ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ഡീക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചു എന്നാണ് യു എസ് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ വാദം ഇത് യു എസ് എയർഫോഴ്സ് അതായത് അവരുടെ വിമാനങ്ങളെക്കാൾ വളരെ വേഗതയിൽ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ വാദം ഈ ഒരു വീഡിയോസിന് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ അന്യഗ്രഹ ജീവി എന്ന വാക്ക് അടിച്ചമർത്താനല്ല വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവൻ എന്ന് കയറ്റി വെക്കരുത് ഇനി കുറച്ച് യു എഫ് ഒകളുടെ പടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നോക്കൂ ബ്രിട്ടനിലും മെക്സിക്കോയിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില പറക്കും തളികൾ അല്ലേ കൂജയുടെ അടപ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്ന പോലെയുള്ള പറക്കും തളിക അല്ലേ ചപ്പാത്തി
ഇതൊരു ആസ്ട്രോയിഡിനുള്ള സാധ്യതയും അല്ല എന്ന് തീർ തീർച്ചയാണ് കാരണം കോമറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ഗ്യാസിങ് അതെ കോമറ്റിൻ്റെ വാലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഒരു വലിയ ടെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ പ്രോപ്പർലി ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇത് ഏതോ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നും തെറിച്ച് വന്ന് ഈ പറയുന്ന മറ്റേതോ ഒരു സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റെല്ലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വന്നൊരു ഒരു ഭാഗം അതെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാവനയിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് വലത്ത് ഭാഗത്ത് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം അത് നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോയല്ല നമ്മളാകെ കാണുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിക്കൂടെ ഒരു മുട്ടു പോലെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ നോൺ ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലല്ലാതെ പുറമേ നിന്ന് വന്ന ആദ്യ അതിഥി ഓമോമ അപ്പം എങ്ങനെയിരിക്കും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഷേപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്ന താഴത്തെ വരിയിലെ പച്ചത്തലയിൽ അല്ലേ മനുഷ്യനായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്യഗ്രഹ ജീവനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദ എക്സോട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് വിൽ ഡിമാൻഡ് എക്സോട്ടിക് ബയോ കെമിസ്ട്രീസ് അത്തരം സാധ്യതകളൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫിന് പകരം സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ജീവനെല്ലാം കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആറ്റംസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലോ എങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ രൂപത്തിലുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യാം അതിന് സ്ട്രോങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സിലിക്കണ് സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് ഇതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലോട്ട് ആ പ്ലാനറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും ജീവനുണ്ടാകാം അത് ഒരു ഇന്നോർഗാനിക് ബേസ്ഡ് ലൈഫായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഭാവനയിലുള്ള ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലുലാർ ബേസ്ഡ് ലൈഫാണ് ഒരു സെല്ല് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് സ്ട്രക്ചർ അതിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വേണം മെറ്റബോളിസം വേണം ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് വേണം ഗ്രോത്ത് വേണം റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമിലി വേണം എന്നൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരു ജീവൻ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ആ സെൽ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആരും കാണിക്കും സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് കാണിക്കും എങ്കിൽ അതിനെ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നത്തെ ചോദ്യം ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇവൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റേണിൻ്റെ ചന്ദ്രനായ ടൈറ്റണിൽ സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് ലിക്വിഡ് മീത്തേൻ ആൻഡ് ഈത്തേൻ വെള്ളം വേണം എന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി മറ്റൊരു അന്യഗ്രഹ ജീവനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് പ്ലാസ്മ ക്രിസ്റ്റസ് ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അതായത് കോസ്മിക് ഡസ്റ്റും പ്ലാസ്മയും കൂടി കലർന്നാൽ അയോണൈസ് ഗ്യാസ് ഫോംസ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിന് ഡി എൻ എയുടെ പോലെ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് സിമുലേഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതല്ല ഒരു സിമുലേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ യുറാനസിൻ്റെ റിങ്ങുകളിൽ ഇത്തരം ജീവനുകളെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫ് പ്ലാസ്മ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗാലക്സി പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ് ആസ്ട്രോയിഡ് കോമറ്റ് മീറ്റോർ മീറ്റോറായിട്ട് എല്ലാം അടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന മാറ്ററിലാണ് അഞ്ച് ശതമാനം മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഡാർക്ക് മാറ്ററിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അന്യഗ്രഹ ജീവനെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അറിയില്ല സാധ്യതകളാണ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെക്കാളും നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാളും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം അതായത് പല രീതിയിൽ അത് അവസാനിക്കാം പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായിട്ടോ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അവസാനിക്കാം പക്ഷെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എടുക്കുക അതിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഒരു നക്ഷത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ അന്യഗ്രഹ ജീവൻ ഉണ്ടാവും അവിടെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യൂട്രോണുകൾ അതായത് പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞ് ന്യൂട്രോണുകളായി മാറും ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ഇവന്മാർ കൂടിച്ചേർന്ന് ന്യൂക്ലിയകളും ഈ ന്യൂക്ലിയകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സൂപ്പർ മാസിവ് ന്യൂക്ലിയകളും ഒക്കെയായി മാറുന്നു ഇതിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രോത്തും ഹോമിയോസ്റ്റേസിസും മെറ്റബോളിസും ത
അതായത് എവ്രിത്തിങ് എവ്രിവേർ ഓൾ അറ്റ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓസ്കർ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പാരൽ വേൾഡിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അത് ഗംഭീര സിനിമയാണ് പാരൽ വേൾഡ് അതായത് ഞാനിവിടെ പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്യഗ്രഹ ജീവനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയമായിരിക്കാം പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ പോയിരിക്കാം പല പല സാധ്യതകൾ പല പല യൂണിവേഴ്സ് അവിടെയാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവനെങ്കിലോ ഇനി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് പരിണാമം കഴിഞ്ഞ് എ ഐയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവനായി മാറുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കറിയാം മിഡ് ജേണിയും ചാറ്റ് ജി പി ടിയും ബാർഡ് ഓഫ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ബാർഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നടക്കാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി അതായത് അതായത് മറ്റുള്ള സ്റ്റെല്ലാർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കടന്നു കയറാനായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല ഇനി മറ്റൊരു സാധ്യത ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവനുകളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലാണ് നമ്മളെങ്കിലോ വാട്ട് ഇഫ് യു ആർ ആക്ച്വലി ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ സിമുലേഷൻസ് ഓഫ് ഏലിയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരം കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടോപ്പിക് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഡെമോ അല്ലേ ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു റേഡിയോ റിസീവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവനുകളുടെ സന്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഓക്കെ ഈ റേഡിയോ റിസീവറിന് എന്ത് വേണം കുറച്ച് പവർ വേണം ഓക്കെ പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് അത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓണാക്കുന്നു ഇത് പവർ ഓണായി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ജിഗാ ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഇതിൽ സന്ദേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളുടെ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന റേഡിയേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം പുറമെ നിന്ന് അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് ജൂബിട്ടറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഇത് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേതോ വിദൂരതയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഇത് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കർ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്പീക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലുകൾ എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കൗതുകത്തിന് ഞാനിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓണാക്കാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവിടേക്ക് യെസ് ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡോഫറൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് നോയ്സ് ആണ് അപ്പം ചോദ്യം ഇതെന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം എഫ് എം റേഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന നോയ്സ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാധ്യത ആ ഒരു സാധ്യത നമുക്കിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വളരെ ഇത് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഇൻ്റർഫ്രൻസ് ഈ നോയ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാനിവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കോൾ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സന്ദേശങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സന്ദേശങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സന്ദേശങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് സ്പേസിലോട്ട് നമുക്കൊരു സന്ദേശം അയച്ചാലോ എങ്ങനെയിരിക്കും എസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലോട്ട് നമുക്കൊ
റേഡിയോ സന്ദേശങ്ങളായിട്ടാണ് സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റേഡിയോ സന്ദേശങ്ങളായിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ഒരു റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇതവർ അയക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കുമ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരവിടെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിഗ്നല് ഈ പറയുന്ന പോലെ യെസ് ആ സിഗ്നല് ഇതവർ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിനകം അയച്ച മെസ്സേജുകൾ ലെറ്റ് എവിഡൻസ് ലീഡ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരം അത് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ അത് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര ദൂരം അത് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്പേസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ചില മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പോകുന്നു അതൊരു പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഇവിടത്തെ അവസ് ഭൂമി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പൊസിഷൻ ഞാനൊന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് അയച്ചതാ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എനിവേസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലുള്ളത് ഇതാണ് റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം അൺലോക്കിംഗ് ദ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റീഫൻ ആൻഡ് ലൂസി ഹോക്കിംഗ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം എല്ലാത്തും ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസ് വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം അല്ല പുസ്തകം വായിച്ച് ബോർ ബോറടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഇന്ന് എടുക്കുക അതിൽ മെലഡി ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എനിക്കറിയില്ല മെലഡി ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് അതിൽ ലൈഫ് ബിയോണ്ട് സീരീസ് കാണുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് കാണുക എങ്ങനെയെല്ലാം ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് ലൈഫിനുള്ള സാധ്യതകൾ മുമ്പിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും എനിവേസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പൗലോസ് തോമസ് 